வணக்கம் மாணவர்களே கடந்த வகுப்பிட தொடர்ச்சி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தொடர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் மூலாங்களுக்கு இடையிலான மூலாங்களுடைய எண்ணிக்கைகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை பற்றி பார்த்து நாங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் பி மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏ ஜூனியன் பி அண்டு பார்த்த நாங்கள் சரியா இப்போ இன்றைக்கு அது இந்த தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஒரு தொடர்பு கொண்டு பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ இதில் முதலாவது இதில் பார்த்தீங்கண்டா ஐலத்தொடை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய மூலங்களை கொண்ட ஐலத்தொடை காணப்படுகிறது அடுத்தது பி அண்ட் ஒரு தொடர் அந்த கிடாக்கு கியூ அண்ட் ஒரு தொடர் அந்த கிடாக்கு இதில் நாங்கள் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்டா இப்போ இதில் பி டேஷை கண்டமண்டா பி இன் நிற பி தொடை பி இந்த நிரப்பியை கண்டமண்டா என்ன வரும் பி இந்த நிரப்பி பி தவிர்ந்த மூலங்கள் அங்கே ஐலத்தொடையில் ஒன்று இருக்குது இங்கே பியில் இல்லை ஆவே இதில் வரும் ஒன்று ஐலத்தொடையில் ரெண்டு இருக்குது பியில் இருக்குது ஆவே பி டேஷில் வராது மூன்று ஐலத்தொடையில் இருக்குது ஆனால் பியில் இரு பியிலையும் இருக்குது அப்போ ரெண்டுலேயும் இருக்கிறபடியாக பி டேஷுக்கு வராது நான்கு பார்த்தோம்டா பியில் இல்லை ஆவே இதில் வரப்போகுது பி டேஷ் ஐந்து பியில் இருக்கிறபடியாக பிக்கு வழியில் இராது ஆறு பியில் இல்லை ஏழு பியில் இருக்குது பி என்ற தொடையில் ஏழு இருக்குது மிச்சம் எட்டு ஒம்பது பத்து பி என்ற தொடையில் இல்லை ஆவே எட்டு ஒம்பது பத்து இவ்வளவும் பி டேஷாக இருக்கும் ஒன்று நான்கு ஆறு எட்டு ஒம்பது பத்து ஆகிய மூலகங்கள் பியில் இர பி டேஷில் இருக்கிற மூலகங்களாக இருக்கும் இதே மாதிரி நாங்கள் கியூ டேஷையும் காணுவோம் கியூ டேஷ் கியூ ட நிரப்பி தொடர் இப்போ கியூ தவிர்ந்த மூலகங்கள் கீ கியூ தவிர ஐலத்தொடையில் என்னென்ன மூலகங்கள் இருக்குதோ அதுதான் கியூ டேஷ் இப்போ ஒன்று இருக்குது கியூவில் இல்லை அடுத்தது ரெண்டு மூன்று நாலு இங்கே இருக்குது ஐந்து இல்லை கியூவில் இல்லை ஐந்து ஆறு ஆறு கியூவில் இருக்குது ஏழு இல்லை அதே மாதிரி எட்டு இருக்குது ஒன்பது இல்லை இங்கே பத்து கியூவில் இருக்குது அப்போ ஒன்று ஐந்து ஏழு ஒன்று ஐந்து ஒன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது இதுதான் என்ன வேறு இருக்க போது எங்களுக்கு கியூ டேஷில் இருக்கிற மூலங்களாக இருக்குது ஒன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இங்கே நாலு மூலம் மொத்தம் பத்து மூலம் ஐல தொடையிலையும் பத்து மூலங்கள் இருக்குது அப்போ பிஎம் பி டேஷையும் கூட்ட பத்து மூலங்கள் வர வேணும் அந்த தொடர் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் இப்போ இதில் பார்த்தோம்டா நம்பர் ஆஃப் பி நம்பர் ஆஃப் பி எவ்வளவு அதாவது பியில் இருக்கிற மூலகங்களின் எண்ணிக்கையை கண்டமண்டா ரெண்டு மூன்று ஐந்து நா ஏழு நான்கு மூலகங்கள் இருக்குது இப்போ நான்கு மூலகங்கள் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பி டேஷ் இதை கண்டமண்டாயத்தின் வருது நம்பர் ஆஃப் பி டேஷ் பி டேஷில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு மூலகங்கள் இருக்குது ஆறு நம்பர் ஆஃப் பி டேஷ் பி டேஷின்ற மூலகங்களின் எண்ணிக்கை ஆறு சரியா அதே மாதிரி கியூ நம்பர் ஆஃப் கியூ ஈக்குவல் அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கியூ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு மூலகங்கள் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கியூ ஆறு அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கியூ டேஷ் கியூ என்ற நிரப்பித்தோட என்ற மூலகங்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் கியூ டேஷ் எவ்வளவு இதில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று சாரி இங்கே இருக்கு கியூ டேஷ் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு மூலகங்கள் இருக்குது சரியோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்டா நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சல் செட் நம்ப ஐலத்தொடையில் இருக்கிற மூலகங்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் ஐலத்தொட சரி ஐலத்தொடையில் இருக்கிற மூலகங்களின் எண்ணிக்கை எண்ணி பார்த்தீங்கண்டா பத்து மூலகங்கள் இருக்குது ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை இருக்குது பத்து மூலகங்கள் இருக்குது இப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் ஒரு தொடர்பு ஒன்ற பார்க்க போகிறோம் என்ன தொடர்பு ஒன்று பார்ப்போம் இதில் இந்த பி இந்த மூலகங்கள் நம்பர் ஆஃப் பி ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் பி டேஷ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினோம் வேண்டாம் நம்பர் ஆஃப் பிஏ நம்பர் ஆஃப் பி டேஷையும் கூட்ட என்ன வருது 
நம்பர் ஆஃப் ஐலத்தோட வருது நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சஸ் ஐலத்தோடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை வருகுது அதே மாதிரி கியூ நம்பர் ஆஃப் கியூ ஆறு மூலங்கள் இதில் நம்பர் ஆஃப் கியூ டேஸ் நான்கு மூலங்கள் இந்த ரெண்டு மூணு இடத்தையும் கூட்டி நம்ம வேண்டாம் பார்த்து அதுவுமே ஐலத்தொடைக்கு சமனாக இருக்குது சரி ஐலத்தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமனாக இருக்குது அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் இன்னொரு முடிவு எழுதலாம் ரெண்டா நம்பர் ஆஃப் பி ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் பி டேஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஐலத்தோட யூனிவர்சல் செட் ஐலத்தோடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை என்று எழுதலாம் சரியா அதாவது நம்பர் ஆஃப் பி இதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் பி நாலு நம்பர் ஆஃப் பி டேஸ் ஆறு இது ரெண்டையும் கூட்டின மண்டா ஐலத்தோடையில் இருந்த மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமன வருகுது அதே மாதிரி இதை பார்த்த மண்டாலும் அதே தான் நம்பர் ஆஃப் கியூ ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் Q டேஸ் என்னவாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சல் செட் ஐலத்தோட அதாவது கியூ என்ற மூல தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கையும் Q டேஸ் என்ற அது என்ற நிரப்பித்தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கையும் கூட்டுறது ஐலத்தொடைக்கு சமனாக இருக்குது அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் என்ன ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஒரு தொடைய ஒன்றிந்த மூலங்களின் எண்ணிக்கையும் அது என்ற நிரப்பித்தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கையும் கூட்டினா ஐலத்தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமனா வரும் சரியா இதில் இருந்து நீங்கள் இதை எழுவா மாற்றம் செய்கிறீங்கண்டா இதில் இருந்து உங்களுக்கு இதை மாறு இப்படி மாற்றி எழுதி கொள்ளலாம் அப்படி நம்பர் ஆஃப் பி டேஸ் அதாவது ஒரு நிரப்பித்தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் ஐலத்தொடை மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் பி என்று எழுதி கொள்ளலாம் அப்போ அதே மாதிரி இதையும் எழுதலாம் நம்பர் ஆஃப் Q டேஸ் அதாவது கியூ என்ற நிரப்பித்தொட வந்து தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை யூனிவர்சல் செட் ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை சைய நம்பர் ஆஃப் கியூ சரியா ஒரு நிரப்பித்தொடை ஒன்றுன்ற மூலங்களின் எண்ணிக்கை கேட்டால் ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கையில் இருந்து அந்த தொடையின்ற மூலங்களின் எண்ணிக்கை கழிச்சு அது இந்த நிரப்பித்தொடையில் மூலங்களின் எண்ணிக்கை வரும் இப்போ இதை நாங்கள் ஒரு முடிவாக எழுதி கொள்ளலாம் என்னென்னு எழுதலாம் இப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் முடிவுக்கு வாரம் நம்பர் ஆஃப் பி டேஸ் அல்லது ஏ டே கொமனாக எழுதுவோம் ஏ டேஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சல் செட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஏ சரியா இது ஒரு முடிவாக போட்டுக்கொள்ளுங்க சரியா என்ன ஒரு ஏ என்ற தொடைய என்ற நிரப்பித்தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை சமன் ஐலத்தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை சய ஏ என்ற தொடையில் இருக்கிற மூலங்களின் எண்ணிக்கை கழித்து விட்ட மாட்டா இந்த தொடர்புக்கு வரலாம் சரியா சரிதானே இது ஒரு முடிவு சரிதானே ஏற்கனவே ஒரு முடிவு வளர்த்தினாங்கள் இப்போ ரெண்டாவது முடிவு தொடையில் இந்த சமன்பாடுகளை நாங்கள் தேவைப்படுற போது கேள்விகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரியா இவ்வளோ பார்த்துருக்குறோம் இந்த தொடர்பு சரியா இனி அடுத்த விஷயம் இதில் இன்னும் ஒரு தொடர்பு எடுக்க போகிறோம் ஏ என்ற தொடர் வந்து கிடாக்கு ஐல தொடர் வந்து கிடாக்கு சரியா இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் ஏ டேஸ் என்ற தொடையாக காணுவோம் சரியா ஏ டேஸ் என்ற தொட ஏ தவிர்ந்த ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலகங்கள் என்னவா இருக்கும் ஒன்று இருக்கு ஏயில் இப்போ ரெண்டு அடுத்தது மூன்று இருக்குது நான்கு ஐந்து ஏயில் இருக்குது ஆறு இல்லை ஆறு ஏழு ஏயில் இருக்கிறபடி அங்கே வராது எட்டு ஏயில் இல்லை ஒன்பது ஏயில் இருக்கு பத்து அப்போ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இவை தான் என்னவாக இருக்க போது ஏ டேஸில் இருக்கிற மூலகங்களின் எண்ணிக்கையாக இருக்க போகுது மூலகங்களாக இருக்க போகுது சரியா ஏ டேஸில் இருக்கிற மூலகங்கள் சரிதானே அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்ப்போம் ஏ டேஸுக்கு டேஸ் பார்ப்போம் ஏ நிரப்பி இருக்கல்லோ ஏ நிரப்பி என்ற நிரப்பி தொடை என்ற நிரப்பி ஏ டேஸ் என்ற ஏ இந்த நிரப்பி தொடைக்கு நிரப்பி சரி அதுக்கு அப்போ அதை அப் அப்படி பார்த்தா என்ன நடக்கும் இந்த தொடைக்கு வழியில் இருக்கிற மூலங்களா ஏ இந்த நிரப்பி என்றா ஏக்கு வழியில் இருக்கிற மூலங்கள் அதே மாதிரி ஏ டேஸ் இந்த நிரப்பி என்றா என்ன ஏ நிரப்பி இந்த நிரப்பி என்றா ஏ நிரப்பி தொடை இதுக்கு வழியில் இருக்கிற மூலங்கள் இதில் இல்லாத ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலங்கள் என்னவாக இருக்கும் எழுதினா மாட்டா அங்கே ஒன்று இல்லை 
ரெண்டு இருக்கு மூன்று நான்கு ஏ டேஸில் இருக்கு அப்போ அங்கே எழுத தேவையில்லை ஐந்து ஏ டேஸில் இல்லை ஆறு இருக்குது ஏழு ஏ டேஸில் இல்லை ஒம்பது ஏ டேஸில் இல்லை பத்து ஏ டேஸில் இருக்குது அப்போ இந்த மூலங்கள்லாம் என்னவாக இருக்கும் ஏ டேஸ்ட நிரப்பியாக இருக்கும் இதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது சரியா இந்த நிரப்பி ஏ டேஸ் என்ற நிரப்பித்தொடர் என்ன நிரப்பி என்னவா இருக்கும் ஏ என்ற தொடக்கி சமனாக இருக்கும் இந்த ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் என்ன முடிவுக்கு வரலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கண்டா இந்த ரெண்டுமே ஒன்றாக தான் இருக்குது சரியா ஏ என்ற தொடையும் ஏ டேஸ் என்ற நிரப்பித்தொடையும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கினாம் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வாரம் ஏ சமன் A என்ற தொடை என்னவா இருக்கும் ஏ நிரப்பின்ற நிரப்பித்தொடையாக இருக்கும் ஏ டேஸ்ட நிரப்பித்தொடையாக இருக்கும் சரியா ஏ என்ற தொடை வந்து ஏ டேஸ்ட நிரப்பித்தொடைக்கு சமனான தொடையாக இருக்கும் சரியா சரிதானே இதை வேணும் பண்ண நாங்கள் வெண்பரி படத்தில் குறிக்க வேண்டாம் ஏ என்ற தொடை இது அதாவது ஏ இந்த மூலங்கள் அந்த வட்டத்துக்கு குறிப்போம் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒம்பது அப்போ ஏ டேஸ் என்னவா இருக்கும் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து ஏ டேஸ் என்ற வந்து இந்த வட்டத்துக்கு வெளியில் வரப்போகுது ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து இந்த அளவு மூலங்கள் இருக்கும் ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலங்கள் எல்லாம் இது கை இருக்க போகுதா ஃபுல்லாக ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து முழு மூலங்களும் இங்கே ஐலத்தொடையக்க நிரம்பி இருக்குது இதில் ஏ டேஸ் நிலத்தை சொல்லி கேட்டால் நாங்கள் என்ன நிலத்துலாம் A டேஸ் என்றதோட என்ன லைட்டும் கொண்டா ஏ டேஸ் ஏக்கு வழியில் சரியா இப்போ இதை வச்சு கொண்டு பார்த்தீங்கண்டா இந்த தொடர் ஏ என்ற தொடை என்றது இது பட்டம் தான் பட்டத்துக்கு இருக்கிறது தான் ஏ என்ற தொடர் ஏ டேஸ் என்றது இது இந்த வழியில் மஞ்சள் கோட்டாலும் லைட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஏ டேஸ் இந்த டேஸ் என்றா இது இந்த நிரப்பித்தொடையண்டா ஏ டேஸ் என்றதோட இந்த நிரப்பித்தொடையண்டா என்னவா இருக்கும் ஏ டேஸ் என்றது இந்த மஞ்சளாக இருக்கிறது அப்போ இது தவிர்ந்த ஐல தொடையில் இருக்கிறது என்ன இந்த வட்டத்துக்கு எடுக்கிறது அது தவிர்ந்து இருக்குது அப்போ ஏ என்றது தான் திரும்ப என்ன ஏ டேஸ் இந்த டேஸாக வரப்போகுது ஏ டேஸ் இந்த நிரப்பித்தொடையாக வரப்போகுது அப்போ இதுதான் என்ன ஏ டேஸ் இந்த நிரப்பித்தொட ஏயாகவே இருக்கும் சரிதானே இப்போ இதில் இருந்து இந்த முடிவை நாங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஏ என்ற தொடை வந்து ஏ நிர ஏ இந்த நிரப்பித்தொடை என்ற நிரப்பித்தொடைக்கு சமனாக இருக்கும் சரியா அடுத்தது பாப்பம் இப்போ இதில் பார்ப்போம் இந்த முறை கொஞ்சம் தொடர்பு இருக்குது பரம்பல் விதி என்ற ஒன்று இருக்குது தொடையில் இருக்கிற பரம்பல் விதி டிமோ அண்ட் ஸ்லோ என்று சொல்லுவோம் டிமோ அண்ட் ஸ்லோ பரம்பல் விதி என்று சொல்லுவோம் இப்போ இதை இதில் பார்ப்போம் இதை நாங்கள் இதில் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் இதை பார்த்த மாட்டா ஏ இடப்பட்டு பி ஏ இடப்பட்டு பி என்ற தொடையை எழுதுவோம் சரியா ஏ இடப்பட்டு பி சரியா என்ன வேற போகுது ஏ இடப்பட்டு பி எழுதின மாட்டா ஏக்கும் பிக்கும் பொதுவான மூலகங்கள் என்னென்ன இருக்குது ஐந்து இருக்குது வேற முப்பத்தைந்து இருக்குது ஐந்தும் முப்பத்தைந்து சரியா ஏக்கும் பிக்கும் பொதுவான மூலகங்கள் ஐந்தும் முப்பத்தி ஐந்தும் அதே மாதிரி அடுத்தது ஏ யூனியன் பி ஏ ஒன்றிப்பு பி ஒன்றிப்பு தொடை எழுதுவோம் ஏ ஒன்றிப்பு பி என்ன ரெண்டுக்கும் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற மூலங்கள் ஒன்றிப்பண்டா ரெண்டுலேயும் இருக்கிறதா ஏலேயும் பிலேயும் இருக்கிற மூலங்கள் எழுதுவோம் ஐந்து அடுத்தது பத்து பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து முப்பது முப்பத்தி ஐந்து சரி ஐவலா மூலங்கள் இதுலேயும் இருக்குது இனி என்ன அடுத்தது போட்டு கிடக்கு அடுத்தது போட்டு கூட ஏ இடப்பட்டு பி டேஸ் அப்போ ஏ இடப்பட்டு பி டேஸ் என்றால் இதுதான் ஏ இடப்பட்டு பி அப்போ இது இந்த டேஸ் என்றால் என்ன நடக்கும் இது தவிர ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலகங்கள் சரியா இப்போ ஏ இடப்பட்டு பி தவிர ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலகங்கள் தான் ஏ இடப்பட்டு பி டேஸ் ஆகிற போது அப்போ இது தவிர ஐல தொடையில் இருக்கிற மூலகங்கள் என்ன அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு தவிர என்னென்ன இருக்குது பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தி ஐந்து முப்பது சரிதானே அடுத்தது போட்டு கிடக்கு ஏ ஜூனியன் பி டேஸ் ஏ ஒன்றிப்பு பி டேஸ் ஏ ஒன்றிப்பு பி தவிர்ந்த மூலங்களை 
அப்போ ஏ ஒன்று பிபி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இவ்வளோ தான் ஏ ஒன்று பிபி இது தவிர இந்த மூலங்கள் என்னென்னவா இருக்கும் இது தவிர அங்கே இருக்கிறார்கள் ஆர் அஞ்சு இருக்கு பத்து பதினைந்து இருபது இல்லையா அப்போ இருபது வரும் இருபத்தைந்து முப்பது முப்பத்தைந்து அப்போ இருபது மட்டும்தான் என்ன வரப்போகுது ஏ ஒன்று இப்பு பி டேஷ் அண்டு வரப்போகுது சரியா அடுத்தது என்னடாக்கு ஏ டேஷ் கேட்டு கிடாக்கு ஏ டேஷ் கேட்டு இருக்கு என்ன வரும் ஏ டேஷில் ஏ டேஷ் ஏ தவிர்ந்த ஐலத்தொடையில் இருக்கிற மூலாங்கள் ஏ தவிர்ந்த ஐலத்தொடையில் என்ன இருக்கு ஏ தவிர அஞ்சு பத்து இருக்குது ஐலத்தொடையில் ஏ தவிர இருபது வரும் பத்துக்கு அடுத்தது இருபது அடுத்தது இருபத்தைந்து இருக்குது முப்பது சரியா மூன்று மூலாங்கள் இருக்குது ஏ டேஷில் சரியா மூன்று மூலாங்கள் ஏ டேஷில் இருக்க போகுது அதே மாதிரி அடுத்தது பி டேஷ் பி டேஷ் கேட்டுக்கிட்டாக்கு பி எழுதியிருக்கிறோம் பி ஏக்கினவே மேலே இருக்குது இப்போ பி டேஷ் என்றால் இது தவிர அங்கே ஐலத்தொடையில் இருக்குது அஞ்சு இருக்குது பத்து இப்போ பதினஞ்சு வரும் அடுத்தது இருபது இருபது இல்லையே பியில் இல்லாதபடியாக இங்கே வரப்போகுது இருபது அடுத்தது இருபத்தைந்து பியில் இல்லை அடுத்தது முப்பது பியில் இருக்குது முப்பத்தைந்தும் பியில் இருக்குது சரியா அப்போ இந்த மூன்று மூலங்களும் பி டேஷில் வரும் அடுத்தது ஏ டேஷ் இடவட்டு பி டேஷ் ஏ டேஷ் இடவட்டு பி டேஷ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டேஷ் இடவட்டு பி டேஷ் ஏ டேஷும் பி டேஷும் கண்டு இருக்கிறோம் இதில் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ அப்போ அதில் இருந்து ரெண்டுக்கும் பொதுவான மூலங்கள் என்னென்ன இருக்குது இந்த இருபதாண்ட மூலம் தான் பொதுவாக இருக்குது அப்போ ஏ டேஷ் இடவட்டு பி டேஷ் என்ன ஒரு மூலாத்தை கொண்டு இருக்கும் இருபதாண்ட மூலாத்தை அதே மாதிரி இதில் பார்த்தோம்டா ஏ டேஷ் ஜூனியன் பி டேஷ் ஏ டேஷ் ஒன்றிப்பு பி டேஷ் ஏ டேஷுக்கும் பி டேஷுக்கும் ஏ டேஷ்லேயும் பி டேஷ்லேயும் இருக்கிற மூலங்கள் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற மூலங்கள் வந்து பார்த்தா என்னென்ன வர போகுது பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தி ஐந்து முப்பது இவ்வளோ மூலங்களும் இருக்குது சரிதானே பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தைந்து முப்பது சரிதானே இப்போ பார்த்தோம்டா இதில் ஏதாவது தொடர்புகளை கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஏ இடவட்டு இதை பார்த்தோம்டா ஏ இடவட்டு பி டேஷ் இதில் என்னென்ன மூலங்கள் இருக்குது பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தைந்து முப்பது சரியா இதையும் பாருங்கோ இதில் இருக்கிற மூலங்களையும் இதில் இருக்கிற மூலங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கு ஒரே மூலங்கள் அதே தொடையாக இருக்க சரியா இப்போ ஏ இடவட்டு பி டேஷ் என்றதும் ஏ டேஷ் ஒன்றிப்பு பி டேஷ் என்றதும் ஒன்றா இருக்கு இவரும் இவரும் ஒன்றா இருக்கு அப்போ இவர் ரெண்டும் என்ன ஒரே தொடைய அப்போ இந்த தொடையும் இந்த தொடையும் சமன்ட்டு எழுதலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்த முடிவு எழுதுவோம் சரியா இதை பார்த்தோம்டா என்ன வருது முடிவு இவரும் இவரும் சமன் ஏ ஏ டேஷ் ஏ இடவட்டு பி டேஷ் ஏ இடவட்டு பி முழுவதின் டேஷ் நிரப்பித்தோட சமன் என்னடு வருது ஏ நிரப்பி யூனியன் பி நிரப்பி ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் என்று வருது இதே மாதிரி இன்னொரு தொடர்பு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்னண்டா இதை பாருங்க இதிலேயும் ஒரு மூலம் தான் இருக்கு அதே மாதிரி இதிலையும் என்ன ஒரு மூலம் இருபதாண்ட மூலமாக இருக்க அப்போ இந்த ரெண்டு தொடையும் ஒரே தொடையாக தான் இருக்குது இவரும் இவரும் ஒரே தொடையாக இருக்குது அதாவது ஏ யூனியன் பி முழுவதின் டேஷ் ஏ யூனியன் பி டேஷ் என்றதும் ஏ டேஷ் A டேஷ் இண்டஸ் இடைவட்டு பி டேஷ் ஏ டேஷ் இடைவட்டு பி டேஷ் என்றதும் சமனான தொடைகள் ஒரே தொடைகளாக இருக்குது அப்போ இவை ரெண்டு பேரும் சமன் என்று எழுதக்கூடியதாக இருக்குது சரிதானே இப்போ ஒரே மூலங்கள் இருக்கிறபடியா இவர் சமன் இவர் இது சமன் இது ரெண்டு எழுதக்கூடியா இருக்குது இதில் பார்த்தீங்களா இதை நாங்கள் இலவுவாக ஞாபகம் வச்சிருக்கிற கூடிய மாதிரி பார்த்தா என்ன சொல்லலாம்டா 
இதில் பாரு ஏ இட வட்டு பி முழுவதும் டேஸ் வந்து இருக்கு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே ஏ பி தான் இருக்கு ஆனால் என்ன இது முழுவதும் டேஸ் இங்கே இதில் ஏ பி அண்ட் இருக்கு இங்கே ஏ டேஸ் பி டேஸ் அண்டு வருது இதில் ஏ டேஸ் பி டேஸ் அண்டு போட்டிருக்கிறோம் அப்போ பி டே ஏ டேஸ் பி டேஸ் அண்டு போட்டால் இந்த நடுவில் இருக்கிற ஒன்றிப்பு இதில் இடவட்டுக்குரிய இருக்கு இங்கே இடவட்டண்டு வருது இங்கே என்ன நடக்குது இது ஒன்றிப்பாக மாறுது அப்போ இந்த முழுவதும் டேஸ் அண்டு இருக்குது இதில் இடவட்டு இருந்தது இங்கே ஒன்றிப்பாக மாற இருக்கு என்ன நடக்குது தனித்தனியாக டேஸ் வருது அதே மாதிரி தான் இங்கே ஏ ஒன்றிப்பு பி முழுவதும் டேஸ் அண்டு இருக்குது அங்கே இது இடவட்ட மாற இருக்க என்ன நடக்குது தனித்தனியாக டேஸ் அண்டு வருது சரியா இதை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கோணும் சரியா இதை தான் சொல்கிறது பரம்பல் விதி பரம்பல் விதி என்று சொல்லுவோம் டி மோகன் ஸ்லோ என்று சொல்லுவோம் பரம்பல் விதி சரியா இப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு இப்போ இன்னொன்று இதை இந்த தொடர்பு மாதிரி நாங்கள் வேறையும் எழுதலாம் சரியா அது சமனாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஏ டேஸ் யூனியன் பி முழுவதும் டேஸ் அண்ட் இருக்கு மாதிரி இருந்தால் இதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இடவட்டா மாத்தேக்க என்ன நடக்க போகுது இது இந்த இதில் ஏ அண்ட் இருந்தது இதில் ஏ இருந்தது அங்கே ஏ டேஸாக மாறுது பி அண்ட் இருந்தது பி டேஸாக மாறுது அப்போ இதில் ஏ டேஸ் இருந்தால் என்ன நடக்கும் இது ஏ ஆ மாறும் சரியா இங்கே என்ன நடக்குது பி அண்ட் இருக்கு அப்போ இது பி டேஸாக மாறப்போகுது சரியா முழுவதும் டேஸ் நடுவில் இங்கே ஜூனியன் அண்டு இருக்கு ஒன்றி பாண்டு இருக்கிறது இங்கே இடவட்டண்டு மாறி இருக்க போகுது சரிதானே இப்போ இந்த தொடர்பு எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பரம்பல் விதி என்று இருக்குது இப்போ கேள்வியில் ஒன்று இதை தந்துட்டு இந்த மூலங்களை எண்ணிக்கையை காண்காண்டு அதே மூலங்களை எண்ணிக்கை தானே சரியா இந்த முடிவு முக்கியமான முடிவாக இருக்கும் சரியா இனி இந்த பரம்பல் விதியை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் சும்மா கொஞ்சம் தொடைகளை மாற்றி எழுதி பார்ப்போம் அதுக்கு சமனான தொடைகளை எழுதுவோம் இதில் முதலாவது பார்த்தீங்கண்டா என்ன இருக்குது ஏ இடவட்டு பி முழுவதும் டேஸ் அண்டு இருக்குது அப்போ நாங்கள் இனி என்ன தனித்தனியாக டேஸ் போட்டு எழுதி வைக்க என்ன நடக்கும் முழுவதும் டேஸ் அண்ட் இருந்தால் தனித்தனியாக டேஸ் பண்ண போகிறோமே என்ன ஏ டேஸ் ஒன்றிப்பு பி டேஸ் அண்ட் போட போகிறோம் இதில் ஏ அண்ட் இருக்குது அங்கே போய் ஏ டேஸ் அண்ட் மாறுது பி பி டேஸ் அண்ட் மாறுது நடுவில் இருக்கிற சைன் என்ன இது மாறுது ஒன்றிப்பு இடவட்டு இருந்தால் ஒன்றிப்பண்டு மாறும் ஒன்றிப்பண்டு இருந்தால் இடவட்டு மாறும் அப்போ ஏ இடவட்டு பி முழுவதும் நிரப்பி தொட வந்து ஏ நிரப்பி ஒன்றிப்பு பி நிரப்பி தொடக்கி சமனாக இருக்கும் முதல் வந்த முடிவை தான் எழுதியிருக்கிறோமே இப்போ இதுலேயும் பார்ப்போம் இதுலேயும் என்ன ஏ டேஸ் இடவட்டு பி டேஸ் ஏ டேஸ் இடவட்டு பி முழுவதும் டேஸ் அண்டு இருக்குது அப்போ நாங்கள் நீ தான் என்ன மாற்றி எழுதி வைக்க என்ன இவோம் ஏ டேஸ் அண்ட் இருக்கிறது ஏ அண்டு மாறும் அதே மாதிரி இதில் பி அண்டு இருக்குது பி டேஸ் அண்டு மாறும் இது பிராக்கெட்டுக்கு முழுவதும் தொடர் டேஸ் தானே அப்போ இங்கே அது இல்லாமல் போய் என்ன ஆகும் இது ஒன்றிப்பாக மாறும் ஏ ஒன்றிப்பு பி டேஸ் அண்டு வரும் சரியா அதே மாதிரி அடுத்ததை பார்த்தோமண்டா அடுத்தது என்ன இடாக்கு பி இடவட்டு கியூ டேஸ் முழுவதும் டேஸ் அண்டு இடாக்கு பி இடவட்டு கியூ டேஸ் முழுவதும் டேஸ் சரியா அப்போ பி என்னவா மாறப்போகுது பி டேஸ் அண்டு மாறப்போகுது அதே மாதிரி அங்கால் கியூ டேஸ் வந்து கியூ அண்டு மாறும் முழுவதும் டேஸ் அண்டு இருக்கிறது இல்லாமல் போயிருக்க இந்த இடவட்டன்றது என்னவா மாறப்போகுது இங்கே ஒன்றிப்பண்டு மாறும் சரியா அதே மாதிரி இதில் பார்த்த மாட்டா இது முழுவதும் எக்ஸ் டேஸ் யூனியன் வை டேஸ் முழுவதும் டேஸ் எக்ஸ் டேஸ் ஒன்றிப்பு வை டேஸ் முழுவதும் டேஸ் அண்டு நிரப்பி தொடை அண்டு கிடாக்கு அப்போ எக்ஸ் இது நாங்கள் எக்ஸ் டேஸ் எக்ஸ் அண்டு போடுவோம் இது வை டேஸ் வை அண்டு போடுவோம் இது ஒன்றிப்பு தொட என்னடாக்கும் மாறக்க இடைவட்டண்டு மாறும் சரியா எக்ஸ் இடவட்டு வை அண்டு வரும் சரிதானே எக்ஸ் இடவட்டு வை அண்டு வரும் சரிதானே அடுத்ததை பார்த்த மாட்டா இதில் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் அண்டு இருக்குது அப்போ இது எக்ஸ் அண்டு மாறப்போகுது இது வை அண்டு இருக்குது அப்போ வை டேஸ் அண்டு மாறும் அப்போ இட முழுவதும் டேஸ் அண்டு இருக்குது முழுவதும் நிரப்பி அண்டு கிடாக்கு அப்போ அந்த முழுவதும் அண்டு இல்லாமல் போய் இது இது ஒன்றி பண்ணு இருக்கிறது என்னவா மாறப்போகுது இடைவட்டண்டு மாறும் சரியா இதே மாதிரி அடுத்ததை பார்த்த மாட்டா இது இவ்வளோ பார்த்தது முழுவதும் டேஷ் அண்ட் இருக்கிறத மாற்றினாங்களே இது தனித்தனியாக இருக்கிறோம் அப்போ அங்கே எழுதி வைக்க என்ன இவன் மாற்றி எழுதி வைக்க முழுவதும் டேஷ் அண்டு போட போகிறோம் ஆனால் என்ன இதுண்ட இதுண்ட நிரப்பி தொடையல் வரும் எக்ஸ் டேஷ்ன்ற நிரப்பி என்ன எக்ஸ் ஒயின்ற நிரப்பி ஒய் டேஷ் அப்போ என்ன நடக்க போகுது முழுவதின் 
முழுவாக இந்த ஆக்சிடென்ட் போட போகிறோம் அப்போ என்னடா கம்மி இதில் இருக்கிற இடாபட்டன்றது இங்கே ஒன்றிப்பா வரும் மாறும் அப்போ எக்ஸ் ஒன்றிப்பு வாய் டேஸ் முழுவாக இந்த ஆக்சிடென்ட் வேறு சரியா அதே மாதிரி தான் இது சரியா என்னடாக்க போது பி டேஸ் இடாபட்டு கியூ டேஸ் அப்போ இதை நாங்கள் நிரப்பி எழுதி வேண்டாம் பி கியூ அண்டு வேற போது இது முழுவாக இந்த டேஸ் என்ன நடக்கும் இந்த குறி இடாபட்டு குறி என்ன நடக்கும் ஒன்றிப்பா மாறும் பி ஒன்றிப்பு கியூ நிரப்பியாக வரும் பி ஒன்றிப்பு கியூ முழுவாக நிரப்பியாக வரும் அதே மாதிரி தான் இது ஏ டேஸ் ஏ அண்டு வரும் பி பி டேஸ் அண்டு வரும் முழுவாக இந்த டேஸ் அண்டு போடேக்க என்ன நடக்க போது இந்த குறி இடைவட்டா மாறப்போகுது சரியா இதில் அடுத்தது பார்த்தோம் வேண்டா இதுவும் அப்படி தான் எக்ஸ் டேஸ் என்றது எக்ஸ் அண்டு மாறும் வை டேஸ் என்றது வை அண்டு மாறும் முழுவதை நிரப்பி அண்டு போட போகிறோம் அப்போ இந்த சைன் என்ன ஒன்றி பண்ணுறது என்ன மாறப்போகுது இடைவட்டண்டு மாறப்போகுது சரியா கடைசி பார்த்தோம் வேண்டா இதுவும் அதே தான் எக்ஸ் என்றது என்ன எக்ஸ் டேஸ் அண்டு வரும் வை டேஸ் என்றது வை அண்டு வரும் இது முழுவதை நிரப்பி என்னடாக்கம் ஒன்றி பண்ணுறது இடைவட்டாக மாறும் சரியா இதுதான் இந்த பரம்பல் விதையில் இருந்து நாங்கள் தொடைய மாற்றி எழுதுகிறோம் சரியா அடுத்த விஷயம் இனி நாங்கள் தொடை குறிப்பீட்டினால் வகை குறிக்கப்படும் பிரதேசத்தை வெண்பரிப்படத்தில் நிலத்துதல் இப்போ நாங்கள் வெண்பரிப்படத்தில் ஒரு தொடை குறிப்பீட்டில் தந்த விடையத்தை நாங்கள் நிலத்தி காட்ட போகிறோம் இப்போ ஸ்பாட்டில் வரலாம் கேள்வி முதல் இருபத்தஞ்சி கேள்வியில் ஒரு கேள்வியாக இந்த கேள்வியில் வரலாம் இதை நிரப்பி காட்டுக சரியாக நிலத்தி காட்டுக இப்போ இதில் ரெண்டு தொடைகள் இருக்கிறது பார்ப்போம் அங்கால தொடர்ந்து மூன்று தொடைகள் வரைக்க எப்படி நிரப்புறதுன்றதையும் பார்ப்போம் சரியா இப்போ முதலாவது ஏ ஏ இடைவட்டு பியை நிலத்தி காட்டுட்டோம் சரியா ஏ இடைவட்டு பியை நிலட்டு வேண்டாம் என்னட்டு நிலட்டலாம் ஏ ஒன்றிப்பு பி சாரி ஏ ஒன்றிப்பு பி காட்டி கிடக்கு முதலாவது சரியா இப்போ நாங்கள் இதில் இனங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களை வைப்போம் இது ஏ அண்டு வைப்போம் இந்த பிரதேசத்தை வழியில் இருக்கிறது இது பி சி டி பிரதேசம் அண்டு வைப்போம் சரியா ஏபிசி டி அண்டு வைப்போம் சரியா இனி இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் ஏ என்ற தொடையை எழுதின மண்டா என்னண்டு வரும் ஏ என்ற தொட ஏ என்ற தொடை என்னண்டு வர போது ஏ ஏ என்றது ஏ என்ற தொடையைக்க இது பி அண்டு வைப்போம் சாரி இது ஏ இது பி சரியா அப்போ ஏ என்ற வட்டத்துக்கு என்ன என்ன எழுதிருக்கு பிசி இந்த பிரதேசம் பி என்ற பிரதேசமும் சி என்ற பிரதேசமும் தான் ஏ என்ற தொலைக்குரிய பிரதேசம் சரியா அப்போ இதில் ஏயும் பியும் வரப்போகுது மூலங்களில் அந்த பிரதேசத்தை போட்டு காட்டுறோம் சரி ஏயும் பியும் ஏ என்ற தொலைக்குரிய பிரதேசம் சரியா அதே மாதிரி பி என்ற தொலைக்குரிய பிரதேசம் என்னவாக இருக்கும் சியும் டியும் சி பிரதேசமும் டி பிரதேசம் சரியா இப்போ இனி என்ன ஏ யூனியன் பி ஏ ஒன்றிப்பு பி என்றா என்ன பார்ப்போம் ஏக்கும் பிக்கும் பொதுவான பிரதேசம் என்றா என்ன அது இடைவிட்ட இது ஏயும் பியும் சேர்ந்த பிரதேசம் ஏயில் இருக்கிற பிரதேசமும் வரும் பியில் இருக்கிற பிரதேசம் வரும் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன ஒன்றிப்பு ஏ ஒன்றிப்பு பி என்றா இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தா என்ன என்ன வரப்போகுது ஏ ஒன்றிப்பு பி ரெண்டு பார்த்தீங்கண்டா என்ன என்ன வரப்போகுது ஏ சாரி இதில் மாறி பார்த்துட்டோம் என்னண்டா இதில் இதுக்குரிய பிரதேசம் என்ன ஏ என்ற தொடக்குரிய பிரதேசங்கள் என்னென்ன பிஎம் சியும் ஏ என்று போட்டு முதல் ஏ வேற அதை பி ஏ என்ற வட்டத்துக்கு எடுக்கிறது பிஎம் சியும் பி சி சரியா இப்போ இனி பார்ப்போம் ஏ ஒன்றிப்பு பி என்றதை பார்க்கேக்க இது ரெண்டுக்கும் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற பிரதேசங்கள் என்னென்ன பி பி என்ற பிரதேசம் சி என்ற பிரதேசம் மற்றது டி இந்த மூன்று பிரதேசம் தான் என்ன ஏ ஒன்று ஒன்றிப்பு பிக்குரிய பிரதேசங்கள் ஏ ஒன்றிப்பு பிக்குரிய பி சி டி சரி அதில் பியும் சியும் இருக்குது இதில் சியும் டி இருக்குது அப்போ பி சி டி இந்த மூன்று பிரதேசமும் தான் ஏ ஒன்றிப்பு பி என்ற பிரதேசம் அப்போ இதை நாங்கள் நிலட்டினோம் வேண்டா எப்படி நிலட்டலாம் இந்த மூன்று என் கலா பண்ணி காட்டுவோம் இந்த மூன்று பிரதேசம் பி என்ற பிரதேசம் சி என்ற பிரதேசம் D என்ற பிரதேசம் சரியா அதே மாதிரி இஞ்சால பார்த்தீங்கண்டா அடுத்தது இது ஓகே தானே அடுத்ததை பார்ப்போம் 
என்னடா இருக்கு ஏ இடைவட்டு பி சரியா ஏ இடைவட்டு பி ஏ இடைவட்டு பி கூறிய பிரதேசம் என்னவா இருக்கும் இதில் ஏ பி ஏற்கனவே இதில் எழுதின மாதிரி தான் அப்போ நாங்கள் இந்த தோடைய ஏ அண்டு போடுவோம் இதை பி அண்டு போடுவோம் அதே மாதிரியே நான் குறிக்கிறேன் ஏ பி சி டி அப்போ இதை வச்சே நாங்கள் செய்யலாம் இதே பிரதேசங்கள் ஏன்ற தொடையில் பிஎம் சியும் வருது பி என்ற தொடையில் சி டி ஆகிய பிரதேசங்கள் வருது அப்போ ரெண்டுக்கும் பொதுவான பிரதேசம் என்ன இருக்குது இந்த சி ஏ இங்கே சி இருக்குது இங்கே சி இருக்குது ஆகவே ரெண்டுக்கும் பொதுவான பிரதேசம் எது இந்த சி என்ற பிரதேசம் மட்டும்தான் வருது அப்போ ஏடா வட்டு பியில் என்ன வரப்போகுது இந்த சி என்ற பிரதேசம் மட்டும் வரப்போகுது அதை நாங்கள் நிலட்டி காட்ட வேண்டாம் இவ்வளாத்தை நிலட்டி காட்டுவோம் இந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவான பிரதேசம் இவ்வளோ தான் என்ன ஏ இடைவட்டு பி சரியா இதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம்டா ஏ ஒன்றிப்பு பி டேஸ் என்று தான் அந்த கிடாக்கு ஏ ஒன்றிப்பு பி முழுவதின் டேஸ் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த தோட ஏ இது பி இனி நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் தனித்தனியாக அவன் பிரதேசங்களை எழுதுவோம் சரியா ஏ என்றது என்ன இது ஏ என்று குறிப்போம் பி சி டி ஏ என்றதுக்கு என்னென்ன வரப்போகுது பிஎம் சியும் பி என்றதில் சிடி பிரதேசம் வரப்போகுது சரியா இது மூலங்களில் அந்த பிரதேசத்தை தான் நம்ம ரக்கெட்டில் போட்டு காட்டுறேன் சரியா இனி இது ரெண்டு ரெண்டு ஏ ஒன்றிப்பு பி முழுவதும் டேஸ் ஏ ஒன்றிப்பு பி எழுதின வேண்டாம் என்ன வரும் ஏ ஒன்றிப்பு பி என்ன வர போகுது டெண்டன்சி என்ன இது ரெண்டுக்கும் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற பிரதேசங்கள் என்ன பிசிடி ஏ ஒன்றிப்பு பி பிசி டி பிசிடி மூன்றுமா சரியா பிசிடி இந்த விளம்பர போகுது எங்களை கேட்டது என்ன ஏ ஒன்றிப்பு பி டேஸ் ஏ ஒன்றிப்பு பி முழுவதின் டேஸ் நிரப்பித்தோட ஏ ஒன்றிப்பு பி என்ற நிரப்பித்தோடைய தான் கேட்டிருக்கு அப்போ நிரப்பித்தோடைய என்றால் இந்த ஏ ஒன்றிப்பு பி தவிர இங்கே இருக்கிற ஐலாத்தோடையில் இருக்கிற மிச்சம் அப்போ பி சி இண்டியும் போனால் மிச்சமாக என்ன இருக்குது எந்த பிரதேசம் இருக்குது இதில் பிசிடி போ இது தவிர இங்கே என்ன பிரதேசம் இருக்குது ஏ என்ற பிரதேசம் மட்டும்தான் இருக்குது ஆகவே இதுக்குரிய பிரதேசம் என்ன ஏ பிரதேசம் மட்டும் வரும் அப்போ இந்த ஏ பிரதேசத்தை மட்டும் நிலட்டி காட்டினோம்டா அதுக்குரிய பிரதேசமாக இருக்கும் ஏ மட்டும் நிலட்டுறேன்டா ஏன்றதும் ஜாலியாக இருக்கேன் இந்த ரெண்டு வட்டங்களுக்கும் வழியில் இருக்கிற பிரதேசம் சரியா இப்போ இதில் அவதானிச்சிங்கண்டா மேலே இதில் ஏ ஒன்று இப்போ பி நல்லா டின்னிங்கள் அப்போ ஏ ஒன்று இப்போ பிறது இந்த தோட ரெண்டு வட்டம் பாரதோட இதில் டேஸ் என்ன என்ன அது தவிர இதுக்கு வழியில் வேற ஓணுமா இங்கேயும் பார்த்தீங்கடா அதுக்கு வழியில் இருக்கிற பிரதேசம் வந்துருக்கு ஏ ஒன்று இப்போ பி டேஸ் என்றால் இது தவிர்ந்ததா அவை அதுக்கு வழியில் இருக்கிற பிரதேசம் சரிதானே அதே மாதிரி இஞ்சியால் பார்த்தோம்டா இதில் என்ன கேட்டு கிடக்கு உங்களுக்கு ஏ இடப்பட்டு பி நிரப்பி கேட்டு கிடக்கு அதை நிலாட்ட சொல்லி கேட்டு கிடக்கு இதில் பார்த்தா என்ன நடக்கும் ஏ என்றது என்ன வேறுக்க போகுது ஏ என்றதோட இதை ஏண்டு போடுவோம் இது பி தொடை இந்த பிரதேசம் ஏ பி சி டி இவங்களுக்கு கேட்டது ஏ இடப்பட்டு பி டேஸ் ஏ என்றது தெரியும் ஏ குறியது பியும் சியும் பி குறியது சியும் டியும் சரியா அடுத்தது ஏ இடப்பட்டு பி குறியது ஏ இடைவட்டு பி குறியது என்ன வேறுக்க போகுது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஸோ ஏ இடப்பட்டு பின்னா ரெண்டுக்கும் பொதுவானது சி இருக்கு இப்போ சி பிரதேசம் தான் என்ன ஏ இடப்பட்டு பி குறிய பிரதேசம் இப்போ எங்களை கேட்டது ஏ இடப்பட்டு பி டேஸ் ஏ இடப்பட்டு பின்ட நிரப்பித்தொடை சரியா டேஸ் அண்டா என்ன சி தவிர ஐலத்தொடையில் என்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம் சி தவிர ஐலத்தொடையில் என்னென்ன பிரதேசம் இருக்குது ஏ பி டி ஏ பி டி ஆகிய பிரதேசங்கள் இருக்குது அந்த அவலாத்தை நாங்கள் நிலாட்டணும் ஏ பி டி இந்த சியை தவிர மிச்சம் எல்லாம் நிலாட்ட போகணும் சரியா இப்போ நிலாட்டினா சியை தவிர மிச்சமெல்லாம் நிலற்றப்படும் சரியா இப்போ அவதானிச்சிங்கண்டா மேலே நாங்கள் கீறி இருக்கிறது இதுக்கு மேலே 
இங்கே ஏ இடவட்டு பி என்ற தொடர் நிலட்டி இருக்கிறோம் இது ஏ இடவட்டு பி டேஸ் அதாவது இந்த தொடை என்ன நிரப்பி என்றா இதுக்கு வழியில் இதில் என்ன நிலட்டி இருக்கிறோமோ அதுக்கு வழியில் நிலட்டி இருக்கணும் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்குது ஏ இடவட்டு பி டேஸ் சரியா அப்போ ஏ இடவட்டு பிஐஎம் ஏ இடவட்டு பி டேஸ் செஞ்சேதா இதை தொட வருமே ஏன் இது வந்து இதுக்கு பொருந்திச்சுண்டா முழு தொடையும் வருமே சரி அதுதான் பார்த்துனாங்க முதல்ல என்ன ஏ என்ற தொடை என்ற நிரப்பி என்றது ஏ என்ற தொடையும் ஏ என்ற தொடை என்ற நிரப்பியும் கூட்டினா ஐல தொட வருமண்டு பார்த்து நாங்கள் சரியா நாங்கள் இதை தொடர்ந்து பார்ப்போம் சரி அடுத்த கிளாஸ்களில் இதை தொடர்ந்து தொடர்ச்சி நடைபெறும் ஓகே தேங்க்யூ